everyone, how are you? I am Flor, this is Musicandome and today we have the song Dance Monkey. This is an easy song, it has only four chords in all the songs, but we are going to see a new strumming pattern that is the strumming pattern used for funk. Remember, you can subscribe to my Patreon and request a tutorial, the link is down below. Remember to check the timeline to know where are each part of this tutorial. The first chord is A minor and we play using our middle finger in the second fret of the fourth string and then it comes F we use the same finger for the last chord and we add the index finger on the first fret of the second string then we have G and for G we use the index finger in the second fret of the third string and the middle finger in the second fret of the first string and we put our ring finger in the third fret of the second string and then we have E minor and we can change the position of the hand to reach that chord that is this one we play with the index in the second fret of the first string, the middle in the third fret of the second string, and the ring finger in the fourth fret of the third string. This is E minor. But if we comes from G, we can add to this position, and this is a trick, the pinky over the 4th fret in the 3rd string and we have E minor so it's much easier to play this way now we have the chords, let's go to the strumming pattern we are going to see now one of the variations of the strumming pattern used for funk music the strumming pattern in three parts. The fourth part is down and chuck. We do chuck with our nails, smashing a bit, I don't know if that is the right verb, the strings. And also muting the instrument with this part of the hand. This is the first part of the strumming pattern. The second part is up, down, down, up, chuck. 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 We can replace the word down for la, eh, for the word T, the word up for the word ta, and the chuck or ch. It is going to be like this. and the middle part that is larger than those parts. And we can practice this in all the chords. One, two, three, and... in our next song so you can keep practicing it because it's not an easy one but it's a super fun one. I recommend you to go to this play along to play while you sing or you read the chorus and you have all the songs there with this string pattern. 
remember to subscribe to my YouTube channel, put a thumbs up, and if you go to Patreon, you will find the tabs or the call card for each song we see in YouTube. See you in my next video tutorial. Aloha! Bienvenidos y bienvenidas a Musicándome. Yo soy Flor y hoy tenemos la canción Dance Monkey. Dance Monkey es una canción muy sencilla porque tiene solo cuatro acordes, pero vamos a incursionar un poquito en un rasgueo nuevo que es el rasgueo que se usa para el funk. Recuerda que puedes suscribirte a, a mi Patreon, que la dirección es patreon.com barra musicándome, donde vas a encontrar tabs y los diagramas de acordes para todas las canciones que estamos viendo acá y también puedes pedir la canción que quieras ver en video tutorial. En el primer comentario encontrarás la línea de tiempo para saber a dónde ir en este video tutorial. El primer acorde es el acorde de la menor que se toca utilizando el dedo medio en el segundo traste de la cuarta cuerda luego le sigue el Fa mayor que utilizamos el mismo dedo del acorde anterior y le sumamos el dedo índice en el primer traste de la segunda cuerda luego tenemos Sol mayor que usamos el dedo índice en el segundo traste de la tercera cuerda el dedo del medio en el segundo traste de la primera cuerda y el dedo anular o del anillo en el tercer traste de la segunda cuerda. Y ahora tenemos el Mi menor. Para Mi menor podemos o bien cambiar la disposición de la mano yendo al acorde, que utilizamos el dedo índice en el segundo traste de la primera cuerda, el dedo del medio en el tercer traste de la segunda cuerda y el dedo anular en el cuarto traste de la tercera cuerda. O bien podemos hacer un pequeño truco. El truco es, viniendo del sol mayor, utilizar el dedo chiquito, lo colocamos sobre el cuarto traste de la tercera cuerda y tenemos el mi menor. Eso es sin cambiar la disposición de la mano, que a veces eh, cuando digamos, estamos tocando la canción y vemos que los cambios son rápidos, es una muy buena manera de pasar de un acorde a otro. que es el más utilizado en funk, lo vamos a dividir en tres partes porque no es sencillo. Vamos a tener dos acciones al principio, una parte en el medio que va a ser más larga y dos acciones al final. La primera parte es abajo y hacemos el chuck, que es cuando hacemos con las uñas sobre las cuerdas y golpeamos un poco también la madera del instrumento y a la vez muteamos con la palma de la mano. segunda parte de este rasgueo hace arriba, abajo, abajo, arriba, chac. Vamos a reemplazar abajo por la sílaba ti, arriba por la sílaba ta y el chac por ch. Entonces estas dos partes quedarían así. Vamos de vuelta. La última parte, o sea, la tercera parte de este rasgueo es tita. También con dos acciones como la primera parte. Vamos a hacerlo completo y vamos a ir variando en todos los acordes que tiene esta canción. Junto al video para no perderte. 
Recuerda darle una manito arriba a este video, suscribirte al canal y puedes también suscribirte a Patreon para poder acceder a las capturas de, de todas estas canciones o pedir tu propia canción. Nos vemos en el próximo video tutorial. Aloha.